স্বাগত জানাচ্ছি ইন্টারেক্টিভ স্টাডিতে আজকে আমাদের আলোচনার টপিক কণার গতি তথ্য ও ব্যাপন আমরা প্রায় দেখে থাকি বরফকে একটু তাপ দিলে তা পানিতে পরিণত হয় আবার পানিকে তাপ দিলে তা বাষ্পে পরিণত হয় তাপ অপসারণ করলে এটি উল্টোটা হয় অর্থাৎ বাষ্প পানিতে আর পানি বরফে পরিণত হয় তাপের প্রভাবে পদার্থের অবস্থার এই গতিশীলতাকে কণার গতি তত্ত্বের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় আমরা জানি সকল পদার্থ অনুনামক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা দিয়ে গঠিত কঠিন পদার্থের অণুগুলোর মধ্যকার আকর্ষণ বল বেশি থাকে তাই এদের কণাগুলো খুব একটা ছোটাছুটি করতে পারে না তবে তাপ দিলে কণাগুলো আন্তঃ আণবিক বল হ্রাস পায় এবং কণাগুলোর গতিশক্তি বৃদ্ধি পায় গতিশক্তি বৃদ্ধি পেয়ে কণাগুলো কঠিন পদার্থের তুলনায় বেশি চুটাচুটি করে এবং তরল পদার্থে পরিণত হয় আর তা প্রয়োগ করলে কণাগুলো আরও বেশি গতিশক্তি প্রাপ্ত হয় এক পর্যায়ে আন্তঃ আণবিক বল অতিক্রম করে কণাগুলো মুক্তভাবে ছোটাছুটি করতে থাকে এবং বেশি অবস্থায় পরিণত হয় মোট কথা পদার্থের অণুগুলোর অবস্থা বেড়ে কম বেশি গতিশীল থাকে তাপ প্রয়োগে কণাগুলো গতিশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং তাপ অপসারণে তা হ্রাস পায় এটি মূলত কণার গতি তত্ত্ব এবার চলে চলো জেনে আসা যাক ব্যাপন কাকে বলে সেন্টে শিশি খুললে চারদিকে গন্ধে ভরে ওঠে ব্যাপারটা নিশ্চয়ই খেয়াল করেছ আসলে এই ঘটনাটি হলো ব্যাপন আবার গ্লাস ভর্তি পানিতে এক ফোঁটা নীল ঠেলে দিলে তা অল্প ক্ষণের মধ্যে সমস্ত পানিতে ছড়িয়ে যায় স্যান্ড কিংবা নীলের অণুগুলো উভয় ক্ষেত্রে অবক্ষাকৃত ও দীর্ঘনত্বের স্থান থেকে কম ঘনত্বের স্থানের দিকে প্রবাহিত হয় পাতের অণুগুলোর উচ্চ ঘনমাত্রার স্থান হতে নিম্ন ঘনমাত্রার স্থানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রবাহিত হওয়ার ঘটনাকে ব্যাপন বলে যতক্ষণ না উভয় স্থানে ঘনমাত্রা সমান হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যাপন চলতেই থাকে ব্যাপন ঘটনার ক্ষেত্রে যে যে প্রভাব কাজ করে তা হচ্ছে তাপমাত্রা তাপমাত্রা পারলে ব্যাপনের হার বাড়ে ঘনত্ব ব্যাপিত পদার্থের ঘনত্ব বাড়লে ব্যাপন বাড়ে ব্যাপন মাধ্যমে ঘনত্ব বাড়লে ব্যাপন কমে আজ এ পর্যন্ত অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য আমাদের সবার জীবন সুখ এবং শান্তিতে ব্যাপিত হোক এই কামনা করছি পরবর্তী টপিক থাকবে নিঃসরণ গলন ও স্পোডাউন